హాయ్ గాయస్ ఈ వీడియోలో పాయింటర్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో పాయింటర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా మందికి కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండే టాపిక్ కూడా పాయింటర్సే సో పాయింటర్స్ అంటే ఏం కాదు మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి మనకి పాయింటర్ టాపిక్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం మీకు తెలియకుండానే మీరు ఆల్రెడీ పాయింటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు సో పాయింటర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఏంటంటే పాయింటర్స్ అనేవి అడ్రస్ అన్నమాట పాయింటర్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ సో పాయింటర్స్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ నథింగ్ బట్ అడ్రస్ సో మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలా రాస్తాం కదా ఇంటు ఎన్ అని చెప్పి దాని తర్వాత స్కాన్ ఆఫ్ అని చెప్పి ప్లస్ అండ్ డి చెప్పిన తర్వాత అండ్ ఎన్ అండ్ ఎన్ అని తీసుకుంటాం కదా ఇక్కడ అండ్ ఎన్ అంటే అండ్ సింబుల్ ఏంటంటే అడ్రస్ అని అనమాట అంటే ఇక్కడ స్కాన్ ఆఫ్ దీని అర్థం ఏంటంటే స్కాన్ ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ఇన్పుట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత మన దగ్గర తీసుకున్న ఇన్పుట్ని యూజర్ నుంచి తీసుకున్న ఇన్పుట్ని అండ్ ఎన్ అండ్ ఎన్ అంటే ఎన్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఎన్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాని అడ్రస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే కం కంప్యూటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని అడ్రస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దీని అడ్రస్ సమ్ కోడ్ ఉంటుంది అన్నమాట సమ్ ఇలా ఫోర్ ఫార్టీ సమ్ అలా ఎక్స్ట్రా సమ్ ఒక అడ్రస్లా ఉంటుంది కోడ్లా ఉంటుంది ఆ కోడ్ అనేది ఈ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ అనమాట ఆ అడ్రస్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంట్ అనేది ఫోర్ బైట్స్ కదా ఫోర్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీని మన కంప్యూటర్లో ఒక చోట అలొకేట్ చేసిన తర్వాత దాని రిఫరెన్స్ అనమాట దాని అడ్రస్ ఈ వేరియబుల్లోకి చెప్తుంది అన్నమాట అంతేగాని ఈ వేరియబుల్ అంటే ఎన్లాక్ స్టోర్ అది వాల్యూ ఎన్లలోకి ఒక అడ్రస్ ఎప్పుడైతే ఇంట్ ఎన్ అని చెప్పామో ఇక్కడ ఇంట్ అనేది డేటా టైప్ కదా ఆ డేటా టైప్ ఫోర్ బైట్స్ మనం కంప్యూటర్ మెమరీలో అలొకేట్ చేసి వాటికి ఆ అడ్రస్ యొక్క ఆ అడ్రస్ని ఈ ఎన్ అనే వాల్యూ ఎన్ అనే ఒక వేరియబుల్ నేమ్కి యాక్సెస్ ఇస్తుంది అన్నమాట హోల్డ్ చేసుకున్నట్లు అంటే మనం ఆ అడ్రస్ని తీసుకున్నట్లు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఎన్ ఎన్ ప్రింట్ చేస్తే మనకి ఆ అడ్రస్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవు ఇలా మనకి ఉంటుంది అన్నమాట అది మనకి ఇక్కడ పాయింటర్ అంటే ఏంటంటే అది సో ఇక్కడ పాయింట్ అంటే అడ్రస్ ఒక అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకసారి ప్రింట్ చేస్తాను ఇది ఉంది కదా ఒకసారి ఫాస్ట్గా పాయింటర్ అనేది అడ్రస్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ దాకా మనకు కామన్ కదా ఇక్కడ తర్వాత సో ఇంటి అన్న అని చెప్పి టెన్ అని తీసుకున్న తర్వాత ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సెంట్ పి ఎన్ అండ్ ఎన్ సో ఒకసారి పాయింటర్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను పాయింటర్ అదే అడ్రస్ ఏదైతే అంటున్నాను కదా అడ్రస్ ఇందాక నుంచి రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ అంటున్నాను కదా రిఫరెన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూపిస్తాను సో చూసారు కదా ఇది దీని అడ్రస్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ చూడండి జీరో జీరో సిక్స్ వన్ ఎఫ్ ఎఫ్ డబల్ ఎఫ్ వన్ సి దీని అడ్రస్ అనమాట ఇప్పుడు ఏదైతే ఎన్ అనే ఉంది కదా అంటే ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే కంప్యూటర్లో ఏమవుద్దంటే ఈ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో జీరో జీరో సిక్స్ వన్ ఎఫ్ ఎఫ్ వన్ సి ఉంది కదా ఈ అడ్రస్ దగ్గర ఈ వాల్యూ ఉంటుంది టెన్ అనే వాల్యూ ఉంటుంది ఈ టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది కదా ఇదే వాల్యూని మన ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఎన్న కూడా హోల్డ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ అడ్రస్ కంప్యూటర్లో ఉంటుంది ఇది స్పేస్ ఫోర్ బైట్స్ ఆఫ్ స్పేస్ని ఈ వాల్యూలోకి ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటే కంప్యూటర్ అసైన్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో సో ఎన్న వాల్యూ కూడా దీన్ని హోల్డ్ చేస్తుంది సో అండ్ ఎన్ అని ఎందుకు అంటామంటే మన స్కాన్ ఆఫ్లో అండ్ అని ఎందుకు పడతామంటే డైరెక్ట్గా ఆ అడ్రస్లోకి వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయమని చెప్పడం అనమాట సో మనకి ప్రతి ప్రతి వేరియబుల్కి ఏదో ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది అనమాట ఆ అడ్రస్లోకి అడ్రస్లో వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో పాయింటర్ ఏంటంటే ద పాయింట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద వే పాయింటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ పాయింటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ విచ్ స్టోర్స్ ది పాయింటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ విచ్ స్టోర్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ద అదర్ వేరియబుల్ సో ఇదేంటంటే అదర్ వేరియబుల్స్ అడ్రస్ స్టోర్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట దానికి ఏమైనా రాయాలంటే మనం సో పాయింటర్ని ఎలా రాయాలో ఒకసారి చెప్తున్నాను సింటాక్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఇంటి టైప్ కాబట్టి ఎన్ అనేది ఇంటి టైప్ కాబట్టి ఇంటి స్టార్ అని పెట్టాలి స్టార్ అనేది ఇక్కడ పాయింటర్ అనమాట సో పాయింటర్ అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఏ స్టార్ ఏ ఈక్వల్ అని చెప్పి ఇందులోకి వాల్యూ ఇవ్వకూడదు పాయింటర్ అనేది ఏంటి అన్నాను అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి అడ్రస్ ఇవ్వాలి అడ్రస్ని అసైన్ చేయాలి అడ్రస్ ఏంటంటే ఇక దీని అడ్రస్ ఎన్ అడ్రస్ ఏంటి అండ్
అసైన్ చేస్తాం అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాం మొత్తం ఎన్నకి ఏదైతే యాక్సెస్ ఉందో మొత్తం యాక్సెస్ అంద అంతటిని ఏకి ఇచ్చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంటి స్టార్ట్ కాకుండా ఏ ఓన్లీ ఇంటి ఏ అని పెట్టి ఎన్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు ఏలోకి జస్ట్ టెన్ వాల్యూ అసైన్ అవుతుంది అంతేగాని దీని అడ్రస్ మాత్రం వేరే ఉంటుంది అన్నమాట సో మీకు ఒకసారి కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు రెండు సార్లు చూడండి మూడు సార్లు చూడండి వీడియోని ఖచ్చితంగా అర్థం అవుతుంది సో ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని ఇస్తే ఇక్కడ వాల్యూ కాపీ అవుతుంది వాల్యూ కాపీ అవుతుంది కానీ దీని అడ్రస్ దీని ఎన్ ఎన్ అడ్రస్ ఇది ఉంది కదా దీని అడ్రస్ వెళ్ళదు ఇందులోకి జస్ట్ వాల్యూ కాపీ అవుతుంది మళ్ళీ ఏకు ప్రత్యేకంగా ఇంకొక అడ్రస్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇంకొక అడ్రస్ ఏ ఏ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అడ్రస్ అనమాట అంటే వేరే అడ్రస్లో ఈ ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ అయితే టెన్ కాపీ అవుతుంది అదే మనం పాయింటర్ ఇచ్చుకున్నాం అనుకో ఇంటు స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు అండ్ ఎన్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి జస్ట్ ఏ అనే వేరు ఏ అనే పాయింటర్ వేరుబుల్లోకి డైరెక్ట్గా ఎన్ అడ్రస్ ఎన్ అడ్రస్ ఇన్సర్ట్ చేసాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అన్నాను అనుకోండి స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటే స్టార్ ఏ అంటే ఏంటంటే వాల్యూని పాయింటర్లో ఉన్న వాల్యూని అసెంజ్ యాక్సెస్ చేసుకోండి అక్కడ స్టార్ ఏ అవ్వాలన్నమాట ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టార్ ఏ ఏంటంటే పాయింటర్లో ఇది ఏదైతే పాయింట్ అడ్రస్కి పాయింట్ చేస్తుందో ఏ వేరియబుల్ దాని అడ్రస్ ఆ అడ్రస్లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ చేయాలంటే స్టార్ ఏ అని యూస్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని యూస్ పెడితే ఇక్కడ ఎన్న వాల్యూ మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఎన్న వాల్యూ ప్రింట్అవుట్ చే ప్రింట్ చేస్తే నాకు ట్వంటీ అని వస్తుంది టెన్ అని రాదు ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కోడ్ రాసి ఒకసారి అర్థం అవ్వకపోవచ్చు పాయింట్స్ అనేవి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు స్టార్ పి ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని పెట్టాను చూడండి ఇప్పుడు ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని పెట్టి ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూస్ చేంజ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్కి నేను చేంజ్ చేశాను ఇప్పుడు ప్రింట్ చేద్దాం ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సన్ డి ఇప్పుడు ఎన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఎన్న వాల్యూ ఎంత టెన్ టెన్ ఏం చేశాను టెన్ ఎన్ ఎన్ వాల్యూ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఎంత టెన్ ఉంది కదా టెన్ నేను ఏం చేస్తాను ఏలోకి ఎన్సెట్ చేశాను అంటే ఏలోకి ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చాను అప్పుడు నేను ఏం చేంజ్ చేస్తే ఎన్న చేంజ్ అవుద్దా ఇది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం చేంజ్ చేస్తే ఎన్న చేంజ్ అవుద్దా లేదో చూద్దాం ఒకసారి ఎందుకంటే ఏ ఏలోకి ఎన్న ఎన్న ఇన్సెట్ చేసాం కదా ఏలోకి ఎన్న అసైన్ చేసాం అసైన్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే ఎన్న వాల్యూ చేంజ్ అవ్వాలి కదా మామూలుగా రూల్గా అయితే ఎందుకంటే సేమ్ ఎన్న వాల్యూ ఏది ఎన్లో ఏ ఎన్లో ఏమైతే ఉందో దాన్ని ఏ ఏకి ఇచ్చాం యాక్సెస్ అసైన్ చేసాం ఇప్పుడు ఏ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎన్న వాల్యూ చేంజ్ అవుద్దా లేదో చూద్దాం సో ఎన్న వాల్యూ చేంజ్ అయిందా లేదు ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ హండ్రెడ్ చేసినా సరే ఎన్న వాల్యూ చేంజ్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే ఓన్లీ వాల్యూ కాపీ అవుద్ది వాల్యూ కాపీ అవుద్ది కానీ అడ్రస్తో సంబంధం లేదు ఎన్నకి ఈ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో కదా ఈ అడ్రస్కి దీనికి సంబంధం లేదు సో ఇది అదే కాకుండా మనం ఇక్కడ పాయింటర్ని క్రియేట్ చేసి అంటే పాయింట్ అంటే అడ్రస్ని షోర్ చేసుకుంటుంది కదా అండ్ ఎన్ అని చెప్పి సో అండ్ ఎన్ అని చెప్పి అండ్ ఎన్ అంటే ఎన్న అడ్రస్ని అసైన్ చేస్తాం ఇంకో ఏలోకి అప్పుడు స్టార్ ఏ అని చెప్పి ఇక్కడ అంటే స్టార్ అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే వాల్యూని వాల్యూని ఒక అడ్రస్ ఒక ఇక్కడ పాయింట్ ఏ అనేది పాయింటర్ వేరియబుల్ కదా పాయింటర్ వేరియబుల్ ఒక అడ్రస్ని పాయింట్ చేస్తుంది ఆ అడ్రస్లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ చేయాలంటే పా స్టార్ ఏని యూజ్ చేస్తాం స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ని ఇస్తే ఇక్కడ ఎన్న వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందో లేదు చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను ఏం స్టార్ చేంజ్ చేసాను ఎన్న చేంజ్ ఎన్నని చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుద్దో చూద్దాం సో ఇక్కడ ఎన్న వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది చూసారా హండ్రెడ్ ఇక ఎన్నని మనం అసలు ఏం చేయలేదు జస్ట్ ఎన్న అడ్రస్ పంపాం అంతే ఏలోకి పాయింట్ వేరియబుల్ అయిన ఏలోకి ఎన్న అడ్రస్ పంపం దాని నుంచి మనం ఏం చేయలేదు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అని చెప్తే చేంజ్ చేస్తే అవ్వలేదు ఏం మనం ఎన్న చేంజ్ చేసాం కాబట్టి వాల్యూ చేంజ్ అయింది అనుకోవచ్చు కాకపోతే మనం ఇక్కడ ఎన్నని అసలు ఏం చేయకుండానే జస్ట్ ఎన్న వాల్యూ ఎన్న అడ్రస్ని మనం ఏలోకి యాక్సెస్ ఇచ్చేసి ఇవ్వడం వల్ల ఏ ఏ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకుందాం అన్నమాట అందుకే పాయింటర్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఒక ఎస్బీఐ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనేది కూడా ఒక వేరియబులే కదా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైనా సిక్ చేసుకున్నప్పుడు కంప్యూటర్లో వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుద్ది ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యొక్క అడ్రస్ కనుక మనం తెలిస్తే అడ్రస్లో ఎంత వాల్యూ ఇస్త
ఈ డన్ ఈ అన్న వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ మనం ఏకి అసైన్ చేయడం వల్ల మన ఇక్కడ ఫుల్ చే చేంజెస్ యాక్సెస్ వచ్చింది సో ఈ వీడియో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ స్టే హార